அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த தனி வட்டி அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இதிலருந்து சுமார் இருபது இருபத்தி மூணு கணக்குகள் வந்து பார்க்கலாம் பெரும்பாலும் அனைத்து மாடல்களையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி தனி வட்டினால் அதுக்கு நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் அது நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இந்த மாடலில் வர எல்லா கணக்குகளையும் ஈஸியாக போட்டலாம் தனி வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இது தாங்க அந்த ஃபார்முலா இந்த ஒரு ஃபார்முலா நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுடலாம் இதில் எஸ்ஐ அப்படின்றது தனி வட்டி பி அப்படின்றது வந்து பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அதாவது அசல் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் காலம் ஆறுன்றது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி வீதம் இவ்வளோ தாங்க இப்போ இதில் நம்மளுக்கு தனி வெட்டி கேட்டால் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி போட்டலாம் இதுவே நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அசல் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ இந்த பி மட்டும் இங்கேயே வச்சுக்கிட்டு இந்த என்ஆர் பை என்ற இடம் இந்தாண்ட அனுப்புங்க முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு பி தெரியணும்னு வச்சுங்களேன் அப்போ பியை அப்படியே வச்சுங்க இதே இடத்துல வச்சுங்க இந்த என்ஆர் பை என்றாடு இந்தாண்ட போச்சுன்னா பெருக்கள் தலைகீழியாக மாறும் இல்லையா அப்போ அங்கே என்ன இருக்குது ஏற்கனவே எஸ்ஐ இருக்குது இன்ட்டு இந்த என்ஆர் பை என்றாடு தலைகீழாக மாறுனா ஹண்ட்ரட் பை என்ஆர்னு மாறும் இது அசல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதே நம்மளுக்கு காலம் வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் காலத்தை இப்படியே வச்சுங்க இந்த பிஆர் பை ஹண்ட்ரட் அந்த அனுப்புங்க அப்போ அங்கே ஆல்ரெடி எஸ்ஐ இருக்குது அப்போ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை பிஆர் இல்லையா சரி இப்போ நம்மளுக்கு ரேஷியோ தான் வேணும் அப்படின்னா ரேஷியோவை இந்தாண்டே வச்சுங்க மீதியாக அந்தாண்ட அனுப்புங்க அப்போ எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை இதில் ஆறு இந்த அனுப்பிச்சுன்னா மீதினா இருக்கும் பிஎன் அவ்வளோதாங்க இந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு மீதி எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியாக இது போல் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா சரி இப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் அசல் ப்ளஸ் வட்டியை கூட்டணுமா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மொத்த தொகை கிடைக்கும் இல்லையா சரி இப்போ நம்மளுக்கு அசல் மட்டும்தான் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் மொத்த தொகையில் இருந்து வட்டியை கழிச்சோம்னா அசல் கிடைச்சிடும் சரி இப்போ நம்மளுக்கு வட்டி மட்டும்தான் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த மொத்த தொகையில் இருந்து அசலை கழிச்சிடலாம் கழிச்சிட்டோம்னா இதெல்லாம் கிடச்சிடும் இது வந்து பேசிக் இப்போல்லாம் இந்த மாதிரி எளிமையான கணக்குகள் கேட்கறது இல்லை இந்த மாதிரி கணக்குகளில் டெஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க வாங்க ஒவ்வொரு கணக்காக பார்க்கலாம் இந்த கணக்கு பாருங்க அசல் ரூபாய் நாற்பதாயிரத்துக்கு பதினைஞ்சு சதவீதம் தனி வட்டி விதத்தில் மூன்று வருடத்தில் கிடைக்கும் மொத்த தொகை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அசல் கொடுத்துட்டாங்க தனி வட்டி சதவீதம் கொடுத்துட்டாங்க மொத்த தொகை கேட்குறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வட்டி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இல்லைங்களா இப்போ இதில் அசல் நம்மளுக்கு தெரியும் பி அப்போ அப்படியே எடுத்து பிரதியிடுவோம் நாற்பதாயிரம் இன்ட்டு என் ஆண்டுகள் எவ்வளோ பாருங்கள் மூன்று வருடம் கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே போட்டுருவோம் அடுத்து வட்டி வீதம் ரேஷியோ பதினஞ்சு சதவீதம் கொடுத்துட்டாங்க பை ஹண்ட்ரட் இப்போ அதை சுருக்குனா நம்மளுக்கு வட்டி கிடச்சிடும் ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் இதை அப்படியே நம்ம பெருக்கணும்னா பதினெட்டாயிரம்னு வரும் நம்மளுக்கு இப்போ வட்டி கிடச்சிருச்சு ஆனால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் மொத்த தொகையை கேட்குறாங்க அப்போ மொத்த தொகையை வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் வட்டியும் அசலையும் கூட்டணும் அசல் எவ்வளோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது நாற்பதாயிரம் ஓகே இதை கூட்டினா எவ்வளோ வருது பாருங்க ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய மொத்த தொகை ஆன்சரில் இருக்கா பாருங்க இதோ சீல இருக்கு இதுதான் விடை அடுத்த கணக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கு பாருங்க அசல் ரூபாய் அறுபத்தி நாலாயிரம் வட்டி வீதம் ஏழு சதவீதம் தனி வட்டி ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது எனில் காலம் காண்க இப்போ நம்மளுக்கு தனி வட்டியில் வந்து காலம் வேணும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்னது தனி வட்டி ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதான் நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் நம்மக்கிட்ட என்ன கேட்குறாங்க என்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன மட்டும் வேணும் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா நம்மளுக்கு என்ன எந்தாண்ட வச்சுக்கிறோம் மீதியெல்லாம் அந்தாண்ட அனுப்பிச்சிடுறோம் அப்போ எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை பிஆர் இதுதான் வந்து நாம் இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஃபார்முலா இப்போ இதில் அப்படியே எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் 
இப்போ நம்மளுக்கு தனி வட்டி எவ்வளோன்னு கொடுத்துறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது இன்ட்டு ஃபார்முலாவில் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் அப்படியே போட்டுக்கலாம் அசல் அறுபத்தி நாலாயிரம்னு கொடுத்துட்டாங்க அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்குவோம் ரேஷியோ ஏழு சதவீதம்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அதை அப்படியே போட்டுக்குவோம் சரியா இப்போ இதை சுருக்குவோம் இந்த ரெண்டு சைபருக்கு ரெண்டு சைபர் கேன்சல் இங்கே ஒரு சைபர் இங்கே ஒரு சைபர் கேன்சல் இப்போ ஏழாவில் இங்கே அடிக்கலாம் ஒரு ஏழு ஏழு மூவேழு இருபத்தி ஒன்று மீதி ஒன்று ஈர் ஏழு பதினாலு இதை எட்டால் அடிக்கலாம் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இதை மேலும் சுருக்கலாம் அடிச்சோம்னா புள்ளி வச்சு சுருக்கலாம் ஒரு எட்டு எட்டு இதில் ஜீரோ சேர்த்துனா ஐயெட்டு நாற்பது அப்போ ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஃபைவ் ஆண்டுகள் வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அரை ஆண்டுகள் அப்படின்னு அர்த்தம் அரை ஆண்டுனா எத்தனை மாதம் இருக்கும் ஆறு மாதங்கள்னு வரும் ஆறு மாதங்கள் ஆன்சரில் இருக்கா பாருங்கள் தோ இருக்குது அப்போ இது தான் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒருவர் ஒரு நிதி நிறுவனத்தில் ரூபாய் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் முதலீடு செய்கிறார் அப்போ இது அசல் ஆண்டுக்கு பன்னெண்டு சதவீதம் தனி வட்டி வழங்கப்படுகிறது சில காலம் கழித்து அவர் மொத்த தொகையாக ரூபாய் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு பெறுகிறார் எனில் அவரது முதலீட்டு காலம் என்னன்னு கேட்குறாங்க எண்ணு கேட்குறாங்க ஸோ எண்ணுக்கான ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் எண் ஈக்குவல் டு எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை பிஆர் இதுதான் அந்த ஃபார்முலா நம்ம இதை பயன்படுத்தியும் இந்த கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது இப்போ தனி வட்டி வேணும்னா மொத்த தொகையிலேருந்து அசலை கழிச்சோம்னா நம்மளுக்கு தனி வட்டி கிடச்சிடும் அப்போ பி இங்கே இருக்குது ரேஷியாவும் இங்கே இருக்குது இதை சுருக்கணும்னா நம்மளுக்கு அந்த விடையை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அல்லது இன்னும் சிம்பிளாகவும் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ அசல் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் அசல் வந்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வட்டி பாருங்கள் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி அப்போ டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இதை நம்ம சுருக்கணும்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன்பதாயிரம் கிடைக்குது இந்த ஒன்பதாயிரம் வந்து ஒரு ஆண்டுக்கான தனி வட்டி இந்த எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்துக்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் தனி வட்டி போட்டோம்னா ஒரு ஆண்டுக்கான தனி வட்டி இது சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த மொத்த தொகையிலேருந்து எழுபத்தஞ்சாயிரத்தை கழிச்சோம்னா எவ்வளோ தனி வட்டி அவங்க வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ இதை கழிச்சிருங்க ஃபஸ்ட்டு அசலை கழிச்சிடலாம் கழிச்சோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வருது பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் வருது ஸோ இதுதான் அவங்க வாங்கி இருக்கக்கூடிய தனி வட்டி இப்போ இது எத்தனை காலத்துக்கு இந்த தனி வட்டி வாங்கிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறை ஒரு ஆண்டுக்கு எவ்வளோ வாங்குறாங்க ஒன்பதாயிரம் வாங்குறாங்க இல்லையா இதால் அடிச்சிங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை ஆண்டுகள்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் தொண்ணூறால் அடிச்சோம்னா பதினெட்டஞ்சு தொண்ணூறு நூற்றி பதினேழு அஞ்சு இது வரும் இதை மேலும் சுருக்கணும்னா இரும்போது பதினெட்டு பதிமூணு ஒன்பது இது வரும் இந்த பதிமூணு அடித்தோம்னா ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு மீதி ஒன்று புள்ளி வச்சு ஜீரோ சேர்த்தோம்னா ஐ ரெண்டு பத்து அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆண்டுகள் அதாவது ஆறரை ஆண்டுகள் வந்து ஆன்சராக கிடைக்குது இந்த ஆறரை ஆண்டுகள் ஆன்சரில் இருக்கா பாருங்கள் இது வரைக்கு இது தான் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ சுருக்கு வழியிலையும் போடலாம் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணியும் நீங்கள் போடலாம் அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கு பார்க்கலாம் அருண் என்பவர் ரூபாய் எண்பதாயிரத்தை தனி வட்டியில் முதலீடு செய்கிறார் ஒன்பது மாதங்கள் கழித்து அவர் ரூபாய் எட்டாயிரத்தி எழுநூறை தனி வட்டியாக பெற்றால் வட்டி வீதம் காண்கன்றாங்க அதாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தான் இதில் நம்மளுக்கு ஆர் கேட்குறாங்க அப்போ ஆர் மட்டும் இந்த ஆண்டு வச்சுட்டு மீதி அந்த ஆண்டு அனுப்பணும்னா எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை பிஎன் அப்படின்னு வரும் இப்போ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இல்லையா சரி ஓகே இப்போ இதில் அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம் தனி வட்டி எட்டாயிரத்தி எழுநூறு அவங்களே கணக்கில் கொடுத்துட்டாங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அசல் கொடுத்துட்டான் எண்பதாயிரம் இன்ட்டு எண் ஒன்பது மாதங்கள்னு கொடுத்துட்டான் இதை நீங்கள் போடும் போது வெறும் ஒன்பதுன்னு அப்படியே போடக்கூடாது ஏன்னா ஒன்பது மாதங்கள்ன்றது ஒரு வருடத்தில் உள்ள மாதங்கள் எனவே அதை போடும் போது ஒன்பது பை பன்னெண்டு ஒரு வருடத்தில் பன்னெண்டு மாதங்கள் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஒன்பது பை பன்னெண்டுன்னு போடணும் இதுவே நாட்களில் கொடுத்துருந்தா நாட்கள் பை முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு போடணும் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ அதை சுருக்கில்லாமா ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இதை பெருக்கலாம் எட்டு ஒம்பது எழுபத்தி ர
அப்போ எண்பத்தி ஏழு இன்ட்டு பன்னெண்டு பை எழுபத்தி ரெண்டு இப்படி வரும் நம்மளுக்கு இதை சுருக்க முடியுமா பார்க்கலாம் ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஆறு பன்னெண்டு இதை அடித்தோம்னா ஈர் மூணு ஆறு மீதி ரெண்டு ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழுன்னு வரும் இதை மேலே அடித்தோம்னா ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு மீதி ஒன்று புள்ளி வச்சு ஜீரோ சேர்த்தோம்னா ஐ ரெண்டு பத்து அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா பதினாலு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வந்து கிடைக்குது ரேஷியோ இது ஆன்சரில் இருக்கா பாருங்கள் இது ஒரு சீல இருக்குது இது தான் ஆன்சர் அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் இப்போ அடுத்த எந்த கணக்கு பார்க்கலாம் ரூபாய் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பதினைஞ்சு சதவீதம் வட்டி விதத்தில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது இரநூத்தி பத்தொன்பது நாட்கள் கழித்து கிடைக்கும் தனி வட்டி என்ன இப்போ மொதல் கணக்கு பார்த்த மாதிரி தான் அதில் வந்து மாதங்களில் கொடுத்துருந்தாங்க எண்ணெய் இதில் நாட்களில் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை மட்டும்தான் ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க மீதியெல்லாம் அதே சேம் கணக்கு தான் இப்போ நம்மளுக்கு தனி வட்டி தான் கேட்குறாங்க அப்போ தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ அதில் எடுத்து அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம் அசல் எவ்வளோ பாருங்கள் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் இன்ட்டு எண்ணு இரநூத்தி பத்தொம்பது கொடுத்துருக்காங்க நாட்களில் கொடுத்துருக்கிறதால டிவைடட் பை முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஏன்னா ஒரு ஆண்டில் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் இருக்குது அதை போட்டுக்கணும் நம்ம கட்டாயம் இன்ட்டு ரேஷியோ பதினஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க ஹோல் டிவைடட் பை ஃபார்முலாவில் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் இப்போ அதை சுருக்கணும்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு ஜீரோவுக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இதை அஞ்சால் அடிக்கலாம் அடித்தோம்னா எழுபத்தி மூணு அஞ்சு வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு வரும் இதை அடித்தோம்னா இரநூத்தி அறுபது அஞ்சு வரும் இப்போ இதை அடித்தோம்னா ஓர் எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு மூணு எழுபத்தி மூணு வந்து இரநூத்தி பத்தொம்பது இப்போ இரநூத்தி அறுபது மூணு பதினஞ்சு எல்லாத்தையும் பெருக்கணும்னா நமக்கு பதினோராயிரத்தி எழுநூறு ஆன்சராக கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தனி வட்டி இது ஆன்சரில் இருக்கா பாருங்கள் முதல் மொதல் ஆப்ஷனில் இருக்குது அப்போ இது தான் விடை அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்குக்கு பார்க்கலாம் அசல் ரூபாய் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் தனி வட்டி பதிமூணு பர்சன்டேஜ் காலம் இருபத்தி ஏழு வாரங்கள் இப்போ வாரங்களில் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இப்படி கொடுத்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டாக போட்டுடணும் எனில் தனி வட்டி கண்கன்றாங்க தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலா தெரியும் நம்ம இப்போ அசல் அப்படியே அப்ளை பண்ணுற ஃபார்முலாவில் அசல் வந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு எண் வந்து இருபத்தி ஏழு வாரங்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ இருபத்தி ஏழு டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி டூ போட்டுக்கணும் ஏன்னா ஒரு வருஷத்தில் மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரங்கள் இருக்குது நாட்கள் கொடுத்தா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு போட்டுக்கணும் டிவைடட் பைன்னு சொல்லிட்டு மாதங்கள் கொடுத்தா டிவைடட் பை பன்னெண்டு போட்டுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பதிமூணு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஹோல் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலா படி இந்த ரெண்டு சைபருக்கு ரெண்டு சைபர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதை சுருக்கணும்னா ஓர் பதிமூணு பதிமூணு நாலு பதிமூணு வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வரும் ஓர் நாங்க நாங்கு இதை அடித்தோம்னா நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு நாள் வரும் இப்போ நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து இன்ட்டு நம்ம பெருக்கணும்னா நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சராக கிடைக்குது இது ஆன்சரில் இருக்கா பாருங்கள் தோ பியில் இருக்குது இது தான் ஆன்சர் அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கு பாருங்கள் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட்டு பண்ணி ரெண்டு ஐட்டமாக கேட்டிருக்காங்க அசல் ரூபாய் பதினைந்தாயிரம் ஆனது மூணு வருடத்தில் தனி வட்டி வீதத்தில் ரூபாய் பதினெட்டாயிரத்தி அறுநூறு என மாறுகிறது ஸோ பி அசல் கொடுத்துட்டாங்க மொத்த தொகை இங்கே கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு ஆனால் வட்டி ரேஷியோ எவ்வளோன்னு நம்மளுக்கு கொடுக்கல அதை இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஃபார்முலா நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஆர் சிக்வல்ட்டு எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை பிஎன் இதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சணும் நம்ம அதுக்கப்புறம் வர தொகையோடு கூட மூணு சதவீதம் கூட்டி தனி வட்டி கண்டுபிடிச்சா போதும் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க தனி வட்டி எவ்வளோன்னு தெரியணும் தனி வட்டி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வட்டி வேணும் அப்படின்னா மொத்த தொகையில் இருந்து அசலை கழிச்சிட்டோம்னா வட்டி கிடச்சிடும் இப்போ நம்மளுக்கு மொத்த தொகை எவ்வளோ பாருங்கள் பதினெட்டாயிரத்தி அறுநூறு அசல் பதினஞ்சாயிரம் அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு கழிச்சிடறோம் இதை கழித்தாலே நம்மளுக்கு வட்டி கிடச்சிட போகுது ஜீரோ ஜீரோ ஆறு எட்டில் அஞ்சு போச்சுன்னா மூணு அப்போ மூவாயிரத்தி அறுநூறு தான் நம்மளுக்கு எஸ்ஐ இப்போ இதை ஃபார்முலாலாம் அப்படியே பிரதியெல்லாம் மூவாயிரத்தி அறுநூறு இன்ட்டு நூறு டிவைடட் பை அசல் பதினஞ்சாயிரம் அவங்களே கொடுத்துருக்கான் இன்ட்டு எண் வந்து மூன்று வருடம்னு கொடுத்துட்டான் இப்போ இதை சுருக்கலாம் ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் இப்போ இதை அஞ்சால் அடிக்கலாம் நம்ம மூஞ்சி பாஞ்சு இதை அடித்தோம்னா எழுபத்தி ரெண்டு அஞ்சு
நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரேஷியோ இன்ட்ரெ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எட்டு சதவீதம் கிடைக்குது இந்த தொகைக்கு இப்போ அடுத்த கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அதே தொகையில் மூணு சதவீத வட்டி வீதம் அதிகம் கிடைத்தால் தனி வட்டி என்னான்னு கேட்குறாங்க இப்போ தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலா ஆனால் இதில் ரேட் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் மூணு சதவீதம் அதிகமாக கிடைக்குது அப்போ எட்டு ப்ளஸ் மூணு கூட்டிக்கணும் நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா எத்தனை சதவீதம் பதினோரு சதவீதத்துக்கு நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அசல் அதே பதினஞ்சாயிரம் இன்ட்டு என் அதே மூன்று வருடம் ரேஷியோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பதினொன்று கண்டுபிடிக்கணும் பை ஹண்ட்ரடு இப்போ அடிங்க ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் மொத்தத்தையும் பெருக்கினீங்கன்னா நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இதுதான் வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் இது ஆன்சரில் இருக்கா பாருங்கள் இதோ இருக்குது ஏவலை இதை சுருக்கமாகவும் நம்ம போட முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு அசல் எவ்வளோ பாருங்கள் பதினைந்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரத்தில் மூணு சதவீதம் அதிகம் கிடைத்தாலும்ன்றாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு சதவீதம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூணு சதவீதத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு த்ரீ பை ஹண்ட்ரடு இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுறேங்க இதை பெருக்கணும்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஆயிரத்தி முந்நூறுரூபா கிடைக்கும் இது வந்து மூணு சதவீதம் அதிகமாக ஆச்சுன்னா கிடைக்கக்கூடிய தொகை ஏற்கனவே நம்ம மொத்த தொகையிலேருந்து அசல கழிச்சி ஒரு வட்டி கிடைச்சிருக்கு இல்லையா மூவாயிரத்தி அறநூறு அதையும் இதையும் கூட்டுங்க கூட்டினீங்கன்னா அதுதான் மொத்தமாக கிடைக்கிற தனி வட்டி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இதே ஆன்சர் வந்துச்சுங்களா ஸோ ரெண்டு மெத்தடில் எந்த மெத்தட் எளிமையாக இருக்கோ அந்த மெத்தடில் போட்டுக்கலாம் அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து எந்த கணக்கு பார்க்கலாம் நான்கு ஆண்டுகளில் ஆறு சதவீதம் வட்டி விதத்தில் எந்த தொகை மூவாயிரத்தி நூறாக மாறும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ நம்மளுக்கு அசல் தெரியாது மொத்த தொகை கொடுத்துட்டாங்க வட்டி வீதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க எண்ணெய் கொடுத்துட்டாங்க காலம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு தொகை கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டால் மட்டும் நீங்கள் விடையிலேருந்து இந்த கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்லேருந்து நீங்கள் விடை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த விடையை செக் பண்ணுறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இதுக்கு வந்து வட்டி வீதம் பார்த்திங்கன்னா ஆறு சதவீதம் அப்போ ஆறு பை ஹண்ட்ரடுன்னு அது எழுதிக்கலாம் இதை நம்ம சுருக்கணும்னா இருபத்தஞ்சி வரும் ஆறு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சி நூற்றம்பது இது வந்து ஒரு ஆண்டுக்கான வட்டி நமக்கு ஆனால் இங்கே காலம் எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நாலு ஆண்டுகள்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இன்ட்டு நாலால் நீங்கள் பெருக்கினீங்கன்னா ஆறுநூறு கிடைக்கும் நாலு ஆண்டுகளுக்கு நம்மளுக்கு வட்டி வந்து ஆறுநூறு கிடைக்குது ஆனால் மொத்த தொகை என்னவோ மாறுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் மூவாயிரத்தி நூறு அப்போ இந்த வட்டி கூட இந்த தொகையை கூட்டணும்னா நம்மளுக்கு மூவாயிரத்தி நூறு வரணும் அப்போ தொகை எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கூட்டுங்க எவ்வளோ வருது பாருங்கள் மூவாயிரத்தி நூறு வருதா அப்போ ஏ தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி தொகை கேட்டுட்டு ஆப்ஷனில் தொகையை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை வச்சு ஆன்சர் ஈஸியாக போட்டலாம் ஃபார்முலாலாம் போக தேவை ஒரு ரெண்டு ஆன்சர் செக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் வந்து வெளியாக வந்துடும் சரிங்களா அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை ஏழு சதவீதம் வட்டி விதத்தில் நாலு ஆண்டுகளுக்கும் ஒன்பது சதவீத வட்டி விதத்தில் மூணு ஆண்டுகளுக்கும் பன்னெண்டு சதவீத வட்டி வீதத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் கடனாக அளிக்கிறார் ஒரு மூணு இடத்துல கடன் கொடுக்குறார் அவர் பன்னெண்டு வருடம் முடிவில் ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதை மொத்த வட்டியாக பெறுகிறார் எனில் அவர் அளித்த கடன் தொகை எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அசல் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மூணு இடம் ரெண்டு இடம் கொடுத்துட்டா ஈஸியாக நம்ம கணக்கு போட்டலாம் அப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா மொத்த வட்டியாக இவ்வளோ பெறுகிறார் அப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டிக்கினாலே போதும் முதல்ல என்ன கொடுக்குறாரு பாருங்கள் ஏழு சதவீத வட்டி விதத்தில் நாலு ஆண்டு கொடுக்குறாரு அப்போ ஏழு இன்ட்டு நாலு ப்ளஸ் ரெண்டாவது என்ன கொடுக்குறாரு பாருங்கள் ஒன்பது சதவீத வட்டி விதத்தில் மூணு ஆண்டு கொடுக்குறாரு அப்போ ஒன்பது இன்ட்டு மூணு ப்ளஸ் அடுத்து பாருங்கள் பன்னெண்டு சதவீத வட்டி விதத்தில் ஐந்து ஆண்டு கொடுக்குறாரு பன்னெண்டு இன்ட்டு ஐந்து இது எல்லாத்தையும் கொடுத்து அவர் கடைசியில் எவ்வளோ பெறுகிறார் இந்த வட்டி விகிதத்தில் கொடுத்து கடைசியில் அவர் எவ்வளோ வட்டி பெறுகிறார்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதை வந்து வட்டியாக பெறுகிறார் சரிங்களா இப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டுவோம் ஏழாங்கு இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் மூவம்பது இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் பன்னெண்டு அஞ்சு அறுபது ஈக்குவல் டு ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது இப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டுவோம் கூட்டணும்னா நம்மளுக்கு நூற்றி பதினஞ்சு சதவீதம் மொத்த வட்டி விகிதம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா இல்லை ஏழு சதவீதம் பன்னெண்டு சதவீதம் ஒன்பது
ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு இதை அப்படியே தலைகீழாக மாறுமா நூறு பை நூற்றி பதினஞ்சு இப்போ இதை அடித்தோம்னா ஓர் நூற்றி பதினஞ்சு நூற்றி பதினஞ்சு ஐம்பது நூற்றி பதினஞ்சு ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது வரும் இப்போ இந்த ஐம்பது இன்ட்டு நூறு ஐயாயிரம் இதுதான் ஆன்சர் ஆன்சரில் ஐயாயிரம் இருக்கா பாருங்கள் இதோ டி இருக்குது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த கணக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கை பார்க்கலாம் முன்னாடி பார்த்தா அதே மாதிரி கணக்கு தான் இதுவும் ஆனால் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட்டு ரூபாய் தொண்ணூறாயிரம் தொகையினை தலா மூன்று நபர்களுக்கு ஆண்டிற்கு எட்டு சதவீதம் ஐந்து சதவீதம் ஏழு சதவீதம் வட்டி விதத்தில் அளித்தால் பதிமூன்று வாரங்கள் கழித்து கிடைக்கும் தனி வட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க முன்னாடி பார்த்த கணக்கில் வந்து அசல் கேட்டிருந்தாங்க கடன் தொகை கொடுத்த தொகை எவ்வளோன்னு கேட்டிருந்தாங்க இப்போ தனி வட்டி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது போல் இரண்டு அல்லது மூன்று நபர்களுக்கு கொடுத்தா மாதிரி நம்மளுக்கு கடன் வந்தாலே அதை கூட்டிக்கிட்டாலே போதும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற வட்டி வீதம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு சதவீதம் ப்ளஸ் ஐந்து சதவீதம் ப்ளஸ் ஏழு சதவீதம் இதெல்லாம் கூட்டணுமா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது பாருங்கள் இருபது சதவீதம் இது வந்து மொத்த வட்டி விகிதம் இப்போ பதிமூணு வாரங்களுக்கு தனி வட்டி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க முதல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த இருபது சதவீதத்தை பயன்படுத்தி இப்போ தொகை எவ்வளோ பாருங்கள் தொண்ணூறாயிரம் அப்போ தொண்ணூறு ஆயிரத்தில் இந்த இருபது சதவீதம் எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் முதல்ல இருபது சதவீதத்தை இருபது பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாம் இல்லையா இப்போ ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பெருக்கணும்னா இருபது பதினெட்டு அப்போ பதினெட்டாயிரம் ஆன்சராக வரும் இப்போ இந்த பதினெட்டாயிரம் வந்து ஒரு வருடத்திற்கான வட்டி ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே கேட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு வாரங்களில் கிடைக்கும் வட்டி என்னன்னு கேட்டிருக்கேங்க இப்போ ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி கணக்கில் சொல்லியிருக்கோம் வாரங்களில் கேட்டால் ஒரு வருஷத்தில் மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை டிவைடைட் போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ பதினெட்டாயிரம் இன்ட்டு பதிமூணு பை ஐம்பத்தி ரெண்டு இப்போ இதை நம்மளுக்கு சுருக்கணும்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆன்சராக கிடைக்கும் பதிமூணு வாரங்களில் நம்மளுக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தான் வட்டியாக கிடைக்கும் இப்போ நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆன்சரில் இருக்கா பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கு பாருங்க இரண்டு ஆண்டுகளில் ரூபாய் பதினோராயிரம் ஆனது ரூபாய் பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தம்பதாக மாறுகிறது எனில் பத்தொன்பதாயிரத்துக்கு அதே வட்டி வீதத்தில் நாலு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் தனி வட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு கணக்கு இருக்குது இதில் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த கணக்கில் நம்ம வட்டி வீதம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இந்த ரெண்டு கணக்கையும் சால்வ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ மொதல் கணக்கு பாருங்கள் இரண்டு ஆண்டுகளில் பதினோராயிரம் ஆனது பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தம்பது ஆகுது அப்போ காலம் கொடுத்துட்டாங்க அசல் கொடுத்துட்டாங்க மொத்த தொகை கொடுத்துட்டாங்க இதில் வட்டி எவ்வளோன்னு தெரில இப்போ நம்மளுக்கு தனி வட்டி வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் மொத்த தொகையிலிருந்து அசலை கழிச்சிட்டோம்னா கிடச்சிடும் மொத்த தொகை பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தம்பது அசல் பதினோராயிரம் கழிச்சோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தம்பது தான் அந்த எஸ்ஐ தனி வட்டியாக கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலா தெரியும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஆனால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வட்டி வீதம் கண்டுபிடிக்கணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்போ நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை பிஎன் இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையானது இப்போ இதில் அப்படியே பிரதிகிடுறோம் தனி வட்டி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு ஃபார்முலாவில் இருக்கிற நூறு அசல் நம்மளுக்கு தெரியும் பதினோராயிரம் இன்ட்டு என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டு ஆண்டுகள் சரிங்களா இப்போ இதை நம்ம சுருக்கணும்னா ஏழு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கிடைக்குது அப்போ நம்ம ஆறு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து ரெண்டாவது கணக்குக்கு வரும் பத்தொம்பதாயிரத்துக்கு அதே வட்டி விதத்தில் நாலு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் தனி வட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துகிறோம் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ அதை பயன்படுத்தணும்னா அசல் எவ்வளோ பாருங்க இங்கே பத்தொம்பதாயிரம் இன்ட்டு என் நாலு ஆண்டுகள் இங்கே அதனால் நாலு போட்டுக்கிறோம் இன்ட்டு வட்டி விகிதம் இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம அப்போ ஏழு புள்ளி ஐந்து டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இதை சுருக்கணும்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் வந்து நம்மளுக்கு தனி வட்டியாக கிடைக்கும் இது ஆன்சரில் இருக்கா பாருங்கள் மொதல் ஆன்சரே அதுதான் சரிங்களா அவ்வளோதான் அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கை பார்ப்போம் முன்னே பார்த்த கணக்கிலேருந்து கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரூபாய் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ஆனது ஆறு ஆண்டுகளில் எட்டாயிரத்தி நானூறு தனி வட்டி கொடுக்கிறது அதே தொகைக்கு ஐந்து சதவீதம் தனி வட்டி கூடுதலாக கிடைத்தால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டி என்ன அப்படின்னு
அப்போ அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிச்சி அதோடு கூட ஐந்து சதவீதம் வட்டி கூடுதலாக கிடைத்தால் அப்போ அந்த வர வட்டி விகிதத்தை கூட இந்த ஐந்து சதவீதத்தை கூட்டி அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தனி வட்டி இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தணும் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலா தெரியும் ஆனால் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ஃபார்முலா இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை பிஎன் இதுதான் அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ஃபார்முலா ஸோ அப்போ இதில் நம்ம அப்படியே எடுத்து அப்ளை பண்ணாலே போதும் இப்போ தனி வட்டி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க எட்டாயிரத்தி நானூறு அப்போ அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இன்ட்டு நூறு பை அசல் நம்மளுக்கு தெரிய முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் இன்ட்டு என் காலமும் கொடுத்துட்டாங்க ஆறு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சுருக்கணும்னா ஆறு வந்து நம்மளுக்கு நாலு பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது மொதல் கணக்கில் ஆறு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதே தொகைக்கு ஐந்து சதவீதம் வட்டி கூடுதலான்றாங்க அப்போ இந்த நாலு கூட ஒரு ஐந்து சதவீதத்தை கூட்டிக்கங்க மொத்தம் வந்து ஒன்பது சதவீதம் இந்த ஒன்பது சதவீதத்துக்கு கீழே இருக்கிற கணக்குக்கு நம்ம தனி வட்டி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலா என்னது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இல்லையா இப்போ அதே தொகைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ தொகை முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்தை அப்படியே போட்டுங்க இன்ட்டு எண் வந்து இங்கே ஐந்தாண்டுகள் அப்போ ஐந்து இன்ட்டு ரேஷியோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன்பது பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இதை நம்ம சுருக்கலாம் பதினைந்தாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது வந்து தனி வட்டியாக கிடைக்குது சரிங்களா இது ஆன்சரில் இருக்கா பாருங்கள் இந்த பியில் இருக்குது இது தான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கணக்கை பார்ப்போம் ஒரு தொகை மூன்று ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலாகவும் ஐந்து ஆண்டுகளில் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதாகவும் மாறுகிறது எனில் அந்த தொகை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அசல் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ தொகை என்னென்னு நம்மளுக்கு கொடுக்கல ஆனால் ஆண்டுகளும் மொத்த தொகையும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரு தொகை எவ்வளோ மாறுதுன்னு பார்க்கலாம் ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரு தொகை வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது ரூபாயாக மாறுது மூணு ஆண்டுகளில் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலாக மாறுது இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் பார்க்கலாம் நம்ம ஐந்து ஆண்டுகளில் மூணு ஆண்டுகள் போச்சுன்னா ரெண்டு ஆண்டுகள் இதை நம்மளுக்கு கழிச்சோம்னா பத்தில் நாலு போச்சுன்னா ஆறு இங்கே மூணு இருக்கும் இங்கே பத்தில் ஏழு போச்சுன்னா மூணு அப்போ ரெண்டு ஆண்டுகளில் வந்து அந்த தொகை வந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபா கூடுது அப்போ ஒரு ஆண்டுகளில் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா இதில் பாதி முந்நூற்றி முப்பத்தாறு பை ரெண்டு போட்டோம்னா ஒரு ஆண்டுக்கு அந்த தொகை வந்து நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு ஆண்டுகளில் ஸோ ஒரு ஆண்டுக்கு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் நம்மளுக்கு கணக்கில் என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் மூன்று ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலாக மாறுது அப்போ இதை வட்டியோடு சேர்ந்து மொத்த தொகை இங்கே இருக்குது அப்போ ஒரு ஆண்டுக்கு நூற்றி அறுபத்தி எட்டுனா மூணு ஆண்டுக்கு எவ்வளோன்னு பாருங்கள் அப்போ நூற்றி அறுபத்தி எட்டு இன்ட்டு மூணு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஐநூற்றி நாலு ரூபா மூணு ஆண்டுக்கு வட்டியாக கிடைக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு வட்டி இருக்குது மொத்த தொகை இருக்குது ஆனால் அசல் எவ்வளோன்னு தெரில அசல் தெரியணும்னா என்ன பண்ணோம் மொத்த தொகையில் இருந்து வட்டியை கழிச்சிட்டோம்னா அசல் கிடைச்சிடும் இப்போ மொத்த தொகை எவ்வளோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலு மூணு ஆண்டுக்கு அதுக்கு வட்டி எவ்வளோ ஐநூற்றி நாலு இப்போ கழிங்க எவ்வளோ வருது பாருங்க ஆயிரத்தி இரநூறு இதுதான் மூணு ஆண்டுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலு மொத்த தொகையாக தர மூணு ஆண்டுக்கான தொகை இந்த ஆயிரத்தி இரநூறு கணக்கில் ஆப்ஷனில் இருக்கா பாருங்க இந்த ஒரு சீல் இருக்குது அப்போ இது ஆன்சர் இப்போ இதே இந்த நூற்றி அறுபத்தெட்டை ஐந்து ஆண்டுக்கு பெருக்கி நீங்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி நாற்பதுலேருந்து கழிச்சிங்கனாலும் ஆயிரத்தி இரநூறு தான் வரும் சரிங்களா அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு தொகையின் தனி வட்டி நாலு ஆண்டுகளில் அத்தொகையின் ஒன்று பை ஐந்து பங்கு எனில் வட்டி வீதம் காண்கன்றாங்க ஆறு கேட்குறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கு எது கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு தனி வட்டிக்கான ஃபார்முலா ஆல்ரெடி தெரியும் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு தொகைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த தொகை எவ்வளோன்னு தெரில அந்த தொகையினுடைய தனி வட்டி நாலு ஆண்டுகளில் அத்தொகையின் ஒன்று பை ஐந்து பங்காக இருக்கிறதுன்றாங்க இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம கணக்கு போடணும் ஒரு தொகை எவ்வளோன்னு தெரில அந்த தொகை வந்து நூறுன்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம அசல் வந்து நூறுன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து அத்தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆண்டுகளில் ஒன்று பை ஐந்து பங்கு தனி வட்டியாக மாறுதுன்றான் அப்போ தனி வட்டி எஸ்ஐ எவ்வளோ
அப்போ எஸ்ஐ தனி வட்டி இருபதுன்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஆர் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஆருக்கான ஃபார்முலா என்ன எஸ்ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை பிஎன் அவ்வளோதான் இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணாலே முடிஞ்சிடுச்சு எஸ்ஐ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இருபது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பி நூறு இன்ட்டு என் வந்து நாலு ஆண்டுகள் நான் அவனே கொடுத்துட்டான் சரிங்களா இப்போ இதை சுருக்கனா முடிஞ்சு போச்சு நூறுக்கு நூறு கேன்சல் ஒரு நாள் நாலு ஐ நாங்கு இருபது ஸோ வட்டி வீதம் ஐந்து பர்சன்டேஜ் ஆன்சரில் ஐந்து பர்சன்டேஜ் இருக்கா பாருங்க இதோ இருக்கு அவ்வளோதான் அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு அசலில் தனி வட்டி என்பது ஒன்பது பை பதினாறு பங்கு இதில் காலமும் வட்டி வீதமும் சமம் எனில் காலம் வட்டி வீதம் காண்க ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கொடுத்துட்டாங்க எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஆனால் ரொம்ப ஈஸி தான் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ முதல்ல அசல் எவ்வளோன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு அப்போ பி தெரியாது ஆனால் தனி வட்டி பாருங்கள் ஒன்பது பை பதினாறுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பதினாறு பங்கு அசலில் ஒன்பது பங்கு வந்து தனி வட்டின்னு அர்த்தம் அப்போ எஸ்ஐ வந்து ஒன்பது இப்படி எடுத்துக்கணும் நம்ம முதல்ல இதில் காலமும் வட்டி விதமும் சமன்ட்டாங்க இப்போ வட்டி விதத்தை நம்ம என்னன்னு எடுப்போம் ஆர் பர்சன்டேஜ்னு எடுப்போம் அடுத்து காலமும் சமன்ட்டாங்க அப்போ காலத்தையும் நம்ம ஆறுனே எடுத்துக்கணும் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா கணக்கு ஈஸியாக போட்டுடலாம் நம்மளுக்கான ஃபார்முலா இங்கே இருக்குது அதில் அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம் எஸ்ஐ எவ்வளோ பாருங்கள் ஒன்பது ஈக்குவல் டு பி பதினாறு இன்ட்டு காலம் ஆறு இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஆறு பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இதை மேலும் சுருக்க முடியுமா பாருங்கள் பதினாறு இன்ட்டு ஆறு யாரையும் பெருக்குன்னா ஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்மளுக்கு ஆர் ஸ்கொயர் தான் தேவை அதனால் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஆர் ஸ்கொயரை இந்தாண்டே வச்சுக்கிட்டு இந்த பதினாறு பை ஹண்ட்ரடை இந்தாண்டு அனுப்புனா தலைகீழாக மாறும் அப்போ ஒன்பது இன்ட்டு நூறு பை பதினாறு அப்படின்னு மாறும் இல்லையா இப்போ ஒன்பது நூறுன்னு பேருக்குனா நம்மளுக்கு தொள்ளாயிரம்னு மாறும் பை பதினாறு ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு ஆறு தான் தேவை அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ரூட் எடுத்துடலாம் ரூட் எடுத்தோம்னா முப்பது முப்பது தொள்ளாயிரம்னு வரும் அப்போ முப்பது கீழே நாங்க நாங்க பதினாறுன்னு வரும் அப்போ இப்படி நம்ம ஆறாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து இப்போ இதை மேலும் சுருக்க முடியுமா பார்க்கலாம் ஒரு நாங்க நாங்க ஏழு நாங்க இருபத்தெட்டு மீதி ரெண்டு புள்ளி வச்சு ஜீரோ சத்தம்னா ஐ நாங்க இருபது அப்போ ஆறு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி ஐந்து இப்போ நம்மளுக்கு காலமும் வட்டி விதமும் சமன்ட்டாங்க அப்போ ரெண்டுமே ஏழு புள்ளி அஞ்சு தான் ஆன்சர் ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஆன்சரில் இருக்க பாருங்க இந்த பீல இருக்கு அவ்வளோதான் அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கை பார்க்கலாம் ஒரு தொகை தனி வட்டி வீதத்தில் எட்டு ஆண்டுகளில் இரட்டிப்பாகிறது எனில் அதே தொகை மூன்று மடங்காக எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும் நீங்க இந்த மாதிரி கணக்கு வந்தா நல்லா கவனிக்கணும் அதாவது இரண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு இது போல மடங்குகள்ல தனி வட்டி கணக்கு வந்துச்சுன்னா நீங்க கணக்கு போடாமலே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னா இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்க ஒரு தொகை எட்டு ஆண்டுகளில் இரண்டு மடங்கு ஆகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ஜீரோ ஆண்டுகளில் அந்த தொகை வந்து முதல்ல ஒரு மடங்கில் இருந்திருக்கும் அடுத்து அவங்க கணக்கு படி எட்டு ஆண்டுகளில் இரண்டு மடங்கு ஆகுது அப்போ ஜீரோலேருந்து எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து அந்த தொகை இன்னொரு மடங்கு கூடுது இல்லையா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாக மாறுது அப்போ அடுத்த எட்டு ஆண்டுகளில் அது மூன்று மடங்காக மாறும் அப்போ இன்னொரு எட்டை கூட்டுங்க எட்டு எட்டு பதினாறு பதினாறு ஆண்டுகளில் அந்த தொகை மூன்று மடங்காக மாறும் அப்போ நாலு மடங்காக மாறினோம்னா இன்னொரு எட்டு வருடங்கள் தேவைப்படும் அப்போ பதினாறு எட்டு இருபத்தி நாலு ஆண்டுகளில் அது நாலு மடங்காக மாறும் அதே போல் ஐந்து மடங்காக மாறினோம்னா இன்னொரு எட்டை கூட்டணும் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளில் அந்த தொகை ஐந்து மடங்காக மாறும் இது போல் நீங்கள் ஒரு ஃபார்மேட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கில் என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் அந்த தொகை மூன்று மடங்காக எத்தனை ஆண்டுகள் தேவை மூன்று மடங்கு தோ இருக்குது மூன்று மடங்காக பதினாறு ஆண்டுகள் தேவை பதினாறு ஆன்சரில் இருக்கா பாருங்கள் இது வரைக்கும் ஆன்சர் அவ்வளோதான் கணக்கே முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கு பார்க்கலாம் முன்னே பார்த்து அதே கணக்கு தான் எப்படி பொறுத்துன்னு பார்க்கலாம் ஒரு தொகை தனி வட்டி விதத்தில் ஒன்பது ஆண்டுகளில் இரு மடங்கு ஆகிறது இந்த இரு மடங்காக மும்மடங்கான்றது மட்டும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் எனில் நாலு மடங்காக எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதை முன்னே பார்த்த மாதிரியே போட்டுடலாமா அப்போ ஜீரோ ஆண்டுகளில் அந்த தொகை ஒரு மடங்காக இருந்திருக்கும் ஒன்பது ஆண்டுகளில் அந்த தொகை இரு மடங்காக ஆகுதுன்ட்டான் அடுத்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் மூணு மடங்காக மாறும் அப்போ ஒன்பது ஒன்ப
அடுத்து இந்த கணக்கை பார்க்கலாம் ஒரு தொகை தனிவட்டி வீதத்தில் பன்னெண்டு ஆண்டுகளில் மூன்று மடங்கு ஆகிறது எனில் நாலு மடங்காக எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகும் முன்னே பார்த்து அதே மாதிரி கணக்கு தான் ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு கணக்கும் இரண்டு மடங்கு ஆகிறதுன்னு தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் எப்போ பாருங்கள் மூன்று மடங்கு ஆகிறது அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி மூன்று மடங்காக வந்தால் மட்டும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கணக்கு போடணும் அதாவது ஒரு தொகை வந்து பன்னெண்டு ஆண்டுகளில் மூன்று மடங்கு ஆகிறது அப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்தெல்லாம் எப்படி எடுத்துன்னு இருப்போம் ஜீரோ ஆண்டுகளில் ஒரு மடங்கு ஆகிறதுன்னு எடுத்துனு இருப்போம் ஏன்னா அங்கே ரெண்டு மடங்கு தான் இருந்திருக்கோம் அப்போ ஒரு மடங்கு போனால் மீதி ஒரு மடங்கு ஜீரோ ஆண்டுகளில் வந்துச்சுன்னு எடுத்துப்போம் ஆனால் இப்போ இங்கே மூன்று மடங்குன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ இரண்டு மடங்கு ஆக என்ன எடுக்குன்னா இந்த பன்னெண்டில் பாதி எவ்வளோ ஆறு ஆண்டுகள் அப்போ ஆறு ஆண்டுகளில் அது இரண்டு மடங்கு ஆகிறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம அடுத்தடுத்து கூட்ட போகிற நம்பர் ஆறு தான் பன்னெண்டு இல்லை நம்ம பன்னெண்டு பன்னெண்டு கூட்டிட்டோம்னா தப்பாயிடும் அப்போ ஜீரோ ஆண்டுகளில் ஒரு மடங்காகவும் ஆறு ஆண்டுகளில் இரண்டு மடங்காகவும் அடுத்த ஆறு கூட்டி பன்னெண்டு ஆண்டுகளில் மூன்று மடங்காகவும் இந்த பன்னெண்டு கூட அடுத்த ஆறு கூட்டுங்க பதினெட்டு ஆண்டுகளில் நாலு ஆண்டாகவும் அடுத்த ஆறு கூட்டுங்க இருபத்தி நாலு ஆண்டுகளில் ஐந்து மடங்காகவும் இப்படி தான் போகணும் அப்போ நம்ம கூட்ட வேண்டியது வந்து ஆறு ஆண்டுகள் தான் பன்னெண்டு ஆண்டுகள் கிடையாது மூன்று மடங்குன்னு வந்தால் மட்டும் அதில் பாதி கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு மடங்கு அதுக்கப்புறம் ஜீரோவுக்கு ஒரு மடங்குன்னு எடுத்துக்கணும் நீங்கள் சரிங்களா இப்போ நம்ம கணக்கில் எத்தனை மடங்கு கேட்குறாங்க நாலு மடங்காக எத்தனை ஆண்டுகள் அப்போ நாலு மடங்காக இது ஒர்க் பாருங்கள் பதினெட்டு ஆண்டுகள் ஆகும் சீல ஆன்சர் இருக்குது அவ்வளோதான் சரிங்களா இது போல் ஒரு கணக்கு கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கை பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான கணக்கு இப்போல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தனிவட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டி இடையேயான வேறுபாடு ரூபாய் இரநூத்தி எழுபது காலம் இரண்டு ஆண்டுகள் இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் நாம் காலம் இரண்டு ஆண்டு வட்டி வீதம் பதினைஞ்சு சதவீதம் எனில் அசலை காண்க பி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க நம்மளை ஸோ தனி வட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டிக்கான வேறுபாடு கணக்குகள் வந்தால் மட்டும் நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கணும் தனி வட்டி கூட்டு வட்டி அதுக்கு இரண்டு ஆண்டுக்கான வேறுபாடு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அது வந்து இரநூத்தி எழுபது இப்போ நம்மளால் அசல் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இதுக்கு அசல் நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால் பி அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் இரண்டு ஆண்டு வேறுபாடுன்றாங்க இல்லையா அப்போ இந்த வட்டி விதத்தை இரண்டு ஆண்டுகளால் பெருக்கிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ வட்டி விதத்தை நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம் ஆக்சுவலாக ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இப்படி தான் எடுத்துப்போம் இல்லையா இதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா இரண்டு ஆண்டுகள் கேட்குறதுனால இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இப்போ அப்படியே ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாம் தனி வட்டி கூட்டு வட்டிக்கு இரண்டு ஆண்டுக்கான வேறுபாடு நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இரநூத்தி எழுபது ஈக்குவல் டு பி தெரியாது அதை அப்படியே வச்சுப்போம் ஆறு வந்து பதினஞ்சு சதவீதம்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பதினஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு பதினஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் ஏன்னா ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ நம்மளுக்கு பி தான் தேவை அப்போ பி எந்தாண்டு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இதை அப்படியே இந்த ஆண்டு அனுப்புகிறோம் இந்த ஆண்டு அனுப்புனா என்ன மாறும் எல்லாம் தலைகீழாக மாறும் அப்போ இரநூத்தி எழுபது இன்ட்டு நூறு பை பதினஞ்சு இன்ட்டு நூறு பை பதினஞ்சு இப்போ இதை சுருக்க முடியுமா பார்க்கலாம் மூவஞ்சு பாஞ்சு இருபதஞ்சு நூறு இதை மூணால் அடிச்சோம்னா எட் மூணு இருபத்தேழு எண்பது வரும் அப்போ இது எல்லாத்தையும் பெருக்கலாம் பெருக்குனா நம்மளுக்கு பன்னெண்டாயிரம் வந்து அசலாக கிடைக்கும் சரிங்களா அவ்வளோதான் விடை பன்னெண்டாயிரம் ஆன்சரில் இருக்கா பாருங்கள் அது ஒரு சீல் இருக்குது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க தனி வட்டி கூட்டு வட்டி வேறுபாடு கொடுத்துட்டு காலம் இரண்டு ஆண்டுன்னு கொடுத்தா மட்டும் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்திக்கணும் அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் தனி வட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டி வேறுபாடு ரூபாய் தொண்ணூற்றி ஆறு அசல் ரூபாய் பதினைந்தாயிரம் எனில் காலம் இரண்டு ஆண்டுகள் எனில் வட்டி வீதம் கேட்குறாங்க முன்னே கொடுத்த கணக்கில் அசல் கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ அசல் கொடுத்துட்டு வட்டி வீதம் கேட்குறாங்க அதே ஃபார்முலாவை பயன்படுத்திக்கலாம் தனி வட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான வேறுபாடு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அதே ஃபார்முலா அசலில் ரேஷியாவை ரெண்டு முறை பிரிக்கலாம் காலம் ரெண்டு ஆண்டுகள்ன்றதுனால இப்போ அசல் இன்ட்டு ஆறு பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு எதுக்கான ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சரி இப்போ தனி வட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டி இரண்டு ஆண்டுக்கான வேறுபாடு எவ்வளோ பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு ஈக்குவல்ட்டு அசல் கொடுத்துட்டான் பதினைந்தாயிரம் இன்ட்டு ரேஷியோ நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ ஆறு பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ன்றதால் ரெண்டு முறை பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ
தலைகீழாக மாறும் இல்லையா அப்போ பத்தாயிரம் பை ஒன்று இன்ட்டு இந்த பதினஞ்சாயிரம் இங்கே வந்துச்சுன்னா ஒன்று பை பதினஞ்சாயிரமும் மாறும் இல்லையா சும்மா அந்த தெரியுன்றதுக்காக ஒன்று நான் போடுறேன் அப்படியே கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்போ இதை பெருக்கணும்னா என்ன ஆகும் பாருங்க தொண்ணூற்றி ஆறு இன்ட்டு பத்தாயிரம் பெருக்கணுமா தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் ஒன்று இன்ட்டு பாஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் தான் ஈக்குவல் டு ஆறு ஸ்கொயர்னு இருக்கு இப்போ மூணு ஜீரோக்கு மூணு ஜீரோ கேன்சல் இப்போ இதில் மூவஞ்சு பாஞ்சு தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல பார்த்தோன்னா நமக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அஞ்சு இருக்கு அடுத்து இதை மூணால் அடிச்சோம்னா ஒரு மூணு மூணு ஆறு மூணு பதினெட்டு மீதி ஒன்று நான் மூணு பன்னெண்டு அப்போ ஆறு ஸ்கொயர் வந்து அறுபத்தி நாலுன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஆறு வேணும்னா அதை ரூட் எடுத்தோம்னா சரியாக போச்சு அப்போ ரூட் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு அப்போ ஆறு வந்து எட்டுன்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அப்போ வட்டி வீதம் வந்து எட்டு சதவீதம் ஆன்சரில் இருக்கா பாருங்க இந்த ஏவில் இருக்கு அப்போ அதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்த கணக்குக்கு போகலாம் அடுத்து இந்த கணக்கு பார்க்கலாம் ஒருவர் ரூபாய் இரண்டு லட்சத்தை பன்னெண்டு சதவீதம் தனி வட்டிக்கு கடனாக பெறுகிறார் அதை வேறு ஒருவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அதே வட்டி வீதத்தில் கூட்டு வட்டிக்கு கடனாக கொடுக்கிறார் எனில் அவர் பெறும் லாபம் எவ்வளோன்ட்டாங்க முன்னே பார்த்தா அதே மாதிரி கணக்கு தான் நம்மளை குழப்பறதுக்காக கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க தனி வட்டி கூட்டு வட்டி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அப்போ தனி வட்டி கூட்டு வட்டி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான வேறுபாடு அதே கணக்கு தான் அப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன போடுவோம் தனி வட்டி கூட்டு வட்டி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான வேறுபாடு ஃபார்முலா என்ன அசல் கூட ஆற ரெண்டு வாட்டி பெருக்கிக்குவோம் இல்லையா அதே மெத்தடு தான் இப்போ தனி வட்டி கூட்டு வட்டி இரண்டு ஆண்டுக்கான வேறுபாடு தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ அது நம்மளுக்கு தெரியாது அதை அப்படியே வச்சுக்குவோம் அசல் தெரியும் அதை போட்டுக்கலாம் அசல் ரெண்டு லட்சம் என்ட்டு ஆறு கொடுத்துட்டாங்க பன்னெண்டு அப்போ அதை ரெண்டு வாட்டி போட்டு பெருக்கிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதை சுருக்க முடியும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் அப்போ இருபது இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு பெருக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் தனி வட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டிக்கான இரண்டு ஆண்டுக்கான வேறுபாடு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது இதுதான் வந்து அந்த இரண்டு ஆண்டுக்கான வேறுபாடு தொகை அவருக்கு கிடைக்கிறது சரிங்களா அவ்வளோதான் நேர்களே பெரும்பாலும் தனி வட்டி கணக்குகளில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மாடல்களையும் இங்கே நம்ம கொடுத்துட்டோம் மீண்டும் இதுபோல் ஒரு பயனுள்ள வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அன்டில் திஸ் இஸ் ராம்ஜி டேக் கேர் பாய் பாய்